എന്നാ ബാക്കി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഹി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹി അത് അവനല്ല ഓ അതൊന്നും ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നും അല്ലെന്നേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും എല്ലാത്തിനെയും യാദൃച്ഛികമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്താ ആവശ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ കാര്യത്തിലും വലിയ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണം നമുക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ അവരെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു തകർത്തു ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് അവിടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ വാക്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവിടെ ഹോബയെ നിഷേധിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് അവനല്ല നമുക്ക് ദോഷം വരികയില്ല ഓ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ദോഷമൊന്നും വരത്തൊന്നുമില്ല വി ക്യാൻ മാനേജ് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് ദോഷം വരികയില്ല വാളും വാളോ ക്ഷാമമോ നീ നമ്മൾ കാണുകയില്ല അത് അവനല്ല പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ കാറ്റായി തീരും അവൾക്ക് അരുളപ്പാടില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതായത് ദൈവവചനം കേട്ടിട്ട് ദൈവവചനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഓ അത് അവൻ പറയുന്നത് അതൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ മാറ്റർ ദൈവവചനം എന്ത് പറയുന്നു ദൈവവചനം എന്ത് വോൺ ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനത്തിന്റെ വാണിങ് ഏറ്റെടുക്കാത്ത മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിക്കുന്നതായ ഒരു സമൂഹം പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്ത അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ് കൊടുക്കാത്തതായ ഒരു സമൂഹം ഇരമ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ ഇരമ്യാവ് ഇടപെടുന്ന അതിന് മുമ്പിലുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇരമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരമ്യാവ് ഇടപെടുന്നതായ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയായുള്ളവേ യഹോവയുടെ അള്ളപ്പാട് കേൾപ്പീൻ ഞാൻ ഇസ്രായേലിനൊരു മരുഭൂമി ആയിരുന്നുവോ അന്ധകാര പ്രദേശമായിരുന്നുവോ ഞങ്ങൾ കെട്ടഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ അടുക്കൽ വരികയില്ല എന്ന് എന്റെ ജനം പറയുന്നത് എന്ത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയായുള്ളവേ ഓ ജനറേഷൻ ശരിക്കും പ്രവാചകൻ ഒരു തലമുറയോട് മുഴുവൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു തലമുറയോടുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് വ്യക്തികളോട് പറഞ്ഞ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കാലയളവിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ച് നമുക്കങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ തകർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അവന് പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തോട് തുല്യമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ കർത്താവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ദൈവ നിഷേധികളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഞാൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് അന്നും അന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും എനിക്ക് പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സഭയിൽ വരാൻ പോലും കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ സഭയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ അവനെ തള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ളതല്ല വരാൻ അവന് തന്നെ ലജ്ജയാ പാപിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറാൻ തന്നെ ലജ്ജയാണ് പക്ഷെ ഇന്നോ ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാ ഇല്ലാത്ത എന്നാണ് ഇത് മുഴുവനും കൂടെ സകല ഭാവങ്ങളുടെ തലേ വലിച്ചു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം തകർന്നു പോയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ ജനമേ ഒരു തലമുറയോട് മുഴുവനായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയായുള്ളവേ യഹോവയുടെ എള്ളപ്പാട് കേൾപ്പീൻ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞങ്ങൾ കെട്ടഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ അടുക്കൽ വരികയില്ല എന്ന് എന്റെ ജനം പറയുന്നത് എന്ത് കർത്താവ് ചോദിക്കുക കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഫെയ്ത്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നോ നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോകാൻ കാര്യം ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് ഒരു മരുഭൂമി ആയിരുന്നുവോ അന്ധകാര പ്രദേശം ആയിരുന്നുവോ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ
പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ തലമുറയോട് പറയാണ് തലമുറയോട് ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല തലമുറയോട് പറയാണ് നിന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ വിളുമ്പിലും കുറ്റമില്ലാത്ത സാധുക്കളുടെ രക്തം കാണുന്നു ഭവന ഭേദനത്തിലല്ല നീ അവരെ പിടിച്ചത് ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെയും ഞാൻ ന്യായവാദം കഴിക്കും കുറ്റമില്ലാത്ത സാധുക്കളുടെ രക്തം വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളുമ്പിൽ കാണുന്നു വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളുമ്പിൽ കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിനകത്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണല്ലോ വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളുമ്പിൽ കാണുക എവിടെങ്കിലും ചോരയൊന്ന് തെളിച്ചതല്ല എന്താണ് വെളുമ്പിൽ കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൂടാണ് നടപ്പ് എല്ലാ അനീതിയും എല്ലാ അക്രമവും കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ സഭയിൽ വരും ഈ തലമുറയോട് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ വെളുമ്പിൽ കുറ്റമില്ലാത്ത സാധുക്കളുടെ രക്തം കാണുന്നു പക്ഷെ ഇവനിത് സമ്മതിക്കുമോ ദൈവികതയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും അകന്നു പോയിട്ടും സാധുക്കളുടെ രക്തത്തിന്റെ മണ്ടയ്ക്കൂടെ നടന്നിട്ടും മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നീയോ ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൾ എന്റെ അവന്റെ കോപം എന്നെ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു സത്യം എന്ന് പറയുന്നു ഇതാ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം പാപം ചെയ്യുന്നുള്ളത് തന്നെയല്ല പാപം ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ഏയ് ആര് ഞാനോ നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നേ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തെന്നായി പറയുന്നത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പാ ഞാൻ അവന്റെ കോപം എന്നെ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുന്നവന്റെ മേൽ ദൈവ കോപം വന്നു ഭവിക്കും എന്ന് പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയല്ല ഈ പാപത്തിന്റെ മേലുള്ള ദൈവ ക്രോധാഗ്നിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നു അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നീ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് വ്യവഹരിക്കും കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നീ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തലമുറയുടെ പ്രശ്നം പഴയ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത പഴയ തലമുറയിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പാപം ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ പാപത്തെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിരുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പാപബോധമുണ്ടായിട്ട് അലറി കരയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ത് പാപം ചെയ്താലും ആർക്കും ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല കുറ്റബോധമില്ല അതിരുങ്കലുള്ള എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പല മെസ്സേജസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മെസ്സേജസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിന്നെയും പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനാണ് പുല്ലാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിരുങ്കലിൽ കുടിയേറിപ്പോയ ഒരു മത്തായിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ വെച്ച് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു ഒത്തിരി കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരുടെ കൃഷിയിലെ അവർ കാവൽ കിടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പഴയ മാടം പണ്ടറിയാമല്ലോ കാവലിന് വേണ്ടിയുള്ള മാടമുണ്ട് ഈ മാടം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഈ വ്യക്തി നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന വലിയ പാപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പോലെ തന്നെ പുകയില അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സകലതും ഉപേക്ഷിച്ചു ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ് എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നടന്ന സംഭവം അങ്ങനെ സകലതും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം കൃഷികാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ ഈ മാടത്തിൽ കയറിയിരുന്നു സ്വന്തം കൃഷിയിലും തന്നെ ഈ മാടത്തിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായ ഈ പുകയില ഇട്ട് വെക്കുന്ന ചെല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് ഈ പാത്രം അദ്ദേഹം ആ അതിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ കാര്യം ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു വർഷം മുമ്പെങ്ങാണ്ട് കൊണ്ട വെച്ചതാ അങ്ങനെ നോക്കി ഇദ്ദേഹം ഈ ചെല്ലം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് പുകയില ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് ആഹാ ഇതിനകത്ത് പുകയില ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടുകൂടെ മണത്ത് നോക്കി ഇതിന്റെ മണം പോയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ മണം നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ രുചി പോയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഇദ്ദേഹം അറിയാതെ ഒരെണ്ണം ഒരു ചെറിയ ഒരു പീസ് എടുത്ത് വായിലിട്ടൊന്ന് കടിച്ചു കടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രുചിയും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പാപബോധം ഉണ്ടായി അയ്യോ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തിരിച്ചെടുത്തല്ലോ ഒരു പുകയില കടിച്ചതാണ് ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തിരിച്ചെടുത്തല്ലോ നടന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ 
ഇദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി വെറ്റിലച്ചെല്ലം എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് കൃഷി പണി നിർത്തിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് വിതുമ്പി കരയുക ഭയങ്കര കരച്ചിൽ ഭാര്യ ചോദിച്ച് എന്ത് പറ്റി മക്കൾ ചോദിച്ച് അപ്പ എന്നെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല കരച്ചില ആ സമയത്ത് ഇവര് ചെന്ന് പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ അച്ചാച്ചൻ ഭയങ്കര കരച്ചില പിന്നെ പാസ്റ്ററോടി വന്നു അച്ച മത്താച്ച എന്തു പറ്റി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഞാൻ പുകയിൽ നിന്ന് പോയി ഒറ്റ കരച്ചില പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഭയങ്കര കരച്ചില ഈ സംഭവം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാസ് പറഞ്ഞു മതാച്ച അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തതല്ലല്ലോ അറിയാതെ ചെയ്തതല്ലേ അറിയാതെ ചെയ്തതാണ് പാസ്റ്റർ ഞാൻ എന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞാണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് പുകയിലെയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം കഞ്ഞി കൊടുത്തിട്ട് കഞ്ഞി കുടിച്ചില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കുടിക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം വിതുമ്പി കരയുക ഒടുവിൽ ഇവര് പുല്ലാട്ട് ആളെ വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പഴയ ബ്രദറൻ സഭയിലെ ഒരു ഉപദേശി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുവാ അദ്ദേഹത്തെ അതിരിങ്കൽ വരുത്തി അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മത്തായിച്ച നീ കാണിച്ച തെറ്റാ പക്ഷെ ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കും ഇനി ഇത് കാണിക്കാതിരുന്നാൽ മതി നിന്നോട് നീ പാപം ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ക്ഷമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കൗൺസില് ചെയ്ത് അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കഞ്ഞി കുടിച്ചത് എന്താ ചെയ്തത് ഒരു പുകയിലുള്ള ഞെട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി ഇതായിരുന്നു പഴയ തലമുറ ഇതാണ് ഇന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഞാനെന്തോ ചെയ്തത് എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിച്ചിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അവനോ അവനോട് അവൻ അവന്റെ കോപം എന്നോടുള്ളതെല്ലാം തീർന്നു പോയി ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ പോകും ബ്രദറെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ പോകാനാ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോകത്തില്ല ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം പാവങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും കള്ളത്തരം കാണിക്കുകയും കള്ളം പറയുകയും ചീത്ത വിളിക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് സഭാ ഹോളിൽ വന്ന് തിരുവത്താഴം എടുക്കുന്നവൻ നരകത്തിലേ പോകത്തുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല അത് തന്റെ അടുത്തോടെ പറയാൻ ആള് വേണം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ റാന്നിയില് വെള്ളിയാല സഭയില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിച്ചതാ രണ്ടു പേര് നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ഉയർത്ത് ഉയർത്ത് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വാക്കിൽ തെറ്റി പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ് ഇവർ രണ്ടും വാക്കിൽ തെറ്റിയതിനാൽ അവരെ തിരുവത്താഴത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വായിച്ചതാ റിപ്പോർട്ട് ബന്ദികോസി അടുത്ത് എഴുതിയപ്പം പോയി നടന്ന് കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് വാക്കിൽ തെറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ സഭയിൽ നിന്ന് വിടർത്തി നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇന്ന് എന്ത് കാണിച്ചാലാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസിപ്ലിൻ നടത്താൻ ആരാ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനോ നീ നീയോ ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൾ അവന്റെ കോപം എന്നെ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു സത്യം എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നീ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് വ്യവഹരിക്കും കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് വെറുതെ വിടുമെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട ഇതിനെല്ലാം ഒരു അവസാനമുണ്ട് ഒടുക്കം നീ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നും ഇങ്ങനെ പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഇരമ്യാവ് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ജനം എന്താ പറയുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരമ്യാവിന്റെ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജനം പറയുക കർത്താവ് പറയുന്നത് പോട്ടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്നെ പറയണം നമ്മൾ പറയരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മിഷനറിമാരുടെ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വല്ലോരും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മിഷനറിമാർ വന്ന് വലിയ വർത്തമാനം പറയരുതെന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിഷനറിമാർ സഹിക്കുന്ന ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നത് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല സിറ്റി സ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പലർക്കും അറിയാം ലോകത്തിൽ പൗലോസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ധനികനായ ഒരു മിഷനറി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ധനികരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മിഷനറിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സി ജി ചന്ദ്രൻ അത്രയും ധനികനായ ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ജനിച്
ചൈനയ്ക്ക് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പോവുക അതും കൊണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് പോകാനല്ല പറഞ്ഞത് അത് വിറ്റിട്ട് അത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നീ ചൈനയ്ക്ക് പോകാൻ ലഭിക്കും നിശ്ചയം 